Yo guys, what up? Kamusta? Jomak here and uh, for today, share ko sa inyo yung preference ko uh, when it comes to buying your uh, AVR number one and also your surge protector uh, para sa iyong mining rig. Okay, so Jomak, uh, meron ako mining rig or nag nagpa-build na ako ng mining rig sa'yo. Ano ba yung preferred mo na uh, way on how to plug it into your wall outlet? Okay, again guys, quick disclaimer. Uh, the things I mentioned here are what works for me, okay? So, it may or it may not work for you. Depende kung tagasan ka, saan ka nakatira, saan nakalagay yung mining rig mo, ano configurations na bahay mo, ng outlet mo, ano yung uh, uh, amperage ng mga circuit breakers mo, ano yung gauge ng linya mo na ginamit mo for your for your house, and uh, kung anong klase mga uh, plug ba yung ginamit mo, kung screw type ba yan, kung may ground ba yung bahay, etc. 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 Okay guys, so... This is what works for me. At yung mga na meron na akong experience first hand, kaya makakapag-advise na ako. Kaya uh, some of the comments uh, or some of the other uh, comments ng ibang user, I don't necessarily agree with or some of them, I am not really sure kasi hindi ko pa na-experience. But uh, nevertheless, if I have problems naman, I'll be sure to research them kung paano siya mariresolve and I will share them dito sa page. So, or sa... So page actually sa Facebook page and dito sa YouTube. So if you're into crypto mining and other blockchain stuff, don't forget to subscribe, hit the like button and share this video sa so mga kilala mo ang gusto ring mag-start. And also if you uh, need a mining rig built for you by my team, you can message us na sa links down below and also sa pin comment. If you need GPUs, risers, server PSUs, ATX PSUs, mining racks, fans and and all those um, other things to build your mining rigs, okay? So, DIY parts uh, or custom build or kahit GPUs lang. Uh, links down below, guys. Okay? So, in case kailangan mo. Alright. So, with that being said, bal balik tayo dun sa, ano, sa topic natin for this video. Ano ba dapat mibiling ko? AVR? Surge protector? Ano ba yung difference? Okay? And kailangan ko ba talaga? So, guys, again, this is from my personal experience, okay? So, uh, for me, ang difference niyan is... For the AVR, uh, mas, kumbaga parang, eh, ano, para saan nga ba yan? Para saan ba yung dalawang yan? Actually guys, added protection lang yan, okay? A lot of uh, people will argue na safe naman basta mataas yung rating ng, uh, ng uh, power supply mo. Especially for us, we're using platinum dun sa mining rig builds natin. Ang pinakamababa natin na ginagamit silver. Pero actually, for even for the lower packages right now, we're using platinum rated PSUs, okay? Tapos, ini-install natin uh, actually supposedly dapat diretso na sa wall outlet pero for for my from my experience guys mas parang panatag ako na gumamit na to tong natong pattern na surge protector some people um actually advise against using it um, I, I don't see the reason bakit uh, bakit ayaw uh, bakit to direkta sa outlet kasi i have uh, uh, a few minor friends na nagka problema na okay diretso sumasaksak sa outlet, nagkakaproblema, okay? Pero sa akin, personally, wala pa ako naging problema sa pagsaksak diretso sa sa mga pantry na yan. I have run 3090s, 3080s, uh, 1050 Ti's, simula sa mga pinakamababa hanggang pinakamatataas na na mining uh, GPUs, mining rigs, uh, na try ko na. Wala naman ako naging problema, guys, okay? So, eh, wala naman palang problema, Joe Mack, eh. Bakit, ah, uh, bakit ka pa nag-advise na bumili din ng AVR? So, ganito guys. Uh, parehas naman yan. Added protection lang. Diba? Kung baga parang ano yan eh. Parang bumibili ka ng G-Shock o Diver's Watch. Diba? Sinasabi na, okay, waterproof to. Uh, 200 meters. Okay. Hindi naman ibig sabihin nun waterproof talaga na magda-dive ka ng 200 meters. Eh. Guys, if you read the fine print, pag 200 meters uh, or 20 bar, not necessarily hanggang 200 meters na depth yung ano yan. Yung yung uh, protection yan, okay? At least not all of them. So, parang ganun din dito, di ba? Parang, you're just buying additional protection for your mining rigs. And bakit nga naman hindi, di ba guys? Pagkano yung isang mining rig? Oh, sabihin mo na lang, uh, <coughs> sabihin mo na lang 65k ang isang, ano, GPU. Ilang GPUs yan? Eh, kung walong rig yan, or kung sampung cards yan, magkano na yung value nyan, guys? And magkano lang naman ang mga surge protectors and APRs? So, yun lang naman ang side ko, Okay? If you want to plug directly sa outlet, then by all means, be my guest guys. Uh, hindi ko alam kung paano yung setup ng kuryente mo. Baka nga naman, sobrang ganda niyan. And hindi mo na kailangan. But for me personally, I will advise you to use yung Panther. Okay? So, ano naman yung difference nga, uh, Jomak? Ano yung, 
Ano yung pinagkaiba ng dalawang yan? Kasi ang mahal nito eh. <laughs> Especially pag sa mall kayo bumibili niyan. So, um, ang main difference lang niyan for me guys is actually yung cost. Okay? Alam ko may mga may mga difference din yan kung gano'ng ka-sophisticated ito. Okay? Versus yung yung actually meron pa isa yung para APC na digital na na ano na AVR which I am using for my uh, sa laptop ganyan uh, sa sa PC ko yun naka UPS pero more or less uh, digital na AVR lang yon so ganito lang yun guys uh, yung parang super simplified uh, explanation para sa mga yan yung una uh, surge protector yon yun yung yung pantoy na yon so uh, power surges uh, kahit papano protektado niya kasi may dadaluyan na una yung yung kuryente before going to your equipments, alright? Um, effective ba yun? I am not sure. Um, actually, wala pa ako naging problema, pero wala pa rin naman kasi ako na-experience na grabbing power surge dito sa uh, sa office, dito sa Kaloocan, and also my residence in QC. Wala ako naging problema, okay? Um, kaya so far, so good, okay? Ang naging uh, concern ko lang for Panther, uh, which I will... Uh, Upload on a separate video. Dalawa na kami ng friend ko. Uh, bumibili kami yung Omni. Yung parang Omni na adapter na parang ganito yung itsura niya guys. So, yan. Parang ganyan. So, yung bilog na yan. Yan yung ikita nyo yung adapter na yan. Yun. Para magkasya yung ano. Yung, kasi usually, di ba may ground yung mga ano. May ground yung mga. Ayan eh. Tinuturo ko na yan guys. Usually kasi, uh, ano yan eh. Di ba may tatlong prong. Dalawang ganun. Tapos isang ground. Eh... Wala naman kasi usually yung ground na sakit dito sa Pilipinas or at least dun sa location ko. Uh, walang configuration para sa ground plug yung ano yung uh, saksakan ko. Talagang ano lang siya, parang ganito to. Parang dual lang siya guys na ano. Parang ganyan lang yung mga sakit natin. You know, ganyan lang. So, kaya uh, ako sa kanyang friend ko, uh, minor din, gumag gumamit siya no, ano, yung mga Omni na yun. And yung rating ng Omni na to is around 10 amps per per uh, per plug so 10 ta 10 amps times 220 volts around 22 pero in my experience guys yung isang rig ko nasa ang power draw niya nasa 1 uh, 5 lang or 1 6 ganun tapos natunaw yung omni so yun lang yung naging problema ko kaya ngayon pinuputol ko na yung grounding wire noon um ni research ko naman uh, wala naman ako makita na parang super warning talaga na wag kong gawin kasi unang-una nga wala kaming grounding sa kuryente kung saan nitong op office tong opisina ko and yung uh, yung residence ko wala rin so it has no use uh, for me right now siguro in the future kung talaga magpapagawa ko ng uh, ng structure from the ground up di ba or commercial space yun baka may grounding magamit ko yun pero for me for right now uh, yun lang yung concern ko when you're buying yung mga extension cord na tatlong prong uh, para sa akin uh, iwasan nyo na lang gumamit nung uh, yung mga adapter na 10 amps lang kasi uh, by experience guys, uh, nasampo lang na rin ako na, natunawan ako. Um, isa pa lang naman out of uh, sampo na binili ko. Pero ang ginagawa ko na lang ngayon, eto mismo, uh, dinedirect ako na sa outlet. Pina tinatanggal ko na lang yung isang prong. So yun yung isang tip ko guys. Um, ikaw, nasa sayo kung gusto mong gawin. Uh, for me, it, it, it works. Uh, pag ngayon, kinakapa ako na rin lahat. Okay. Pati yung doon sa may outlet na yun, kinakapa ako na rin. Kung minit, wala naman so far. Okay. Pero yung Yung isa na yon yung natunaw, uh, yun nga, pag kinapa ako yung parang pinakaganato ng panther, walang init. Pero yung puti, yung parang omni, mainit. Kaya, yun, iwas na rin. Hindi naman not bashing on omni, pero baka mamaya yung spec lang talaga nung adapter na yun, hindi maganda. I hope na naririnig nyo ako sa audio guys. Pasensya na kung, kung hindi masyado nakatapat yung mic sa bibig ko. Um, anyway, so... Yun na yung sa Panther. Um, I think it's just for serve, surge protection. Hindi pa ako nasampulan, but awa na Diyos, okay naman lahat ng rigs ko. Diyan ko, uh, for the longest time, halos lahat ng rigs ko dyan dumadaan. Wala naman ako naging problema. Ngayon, ano ba to? Ano ba tong AVR na to? Guys, yung AVR, na-realize ko na lang to. Kasi sabi ko, nung unang, mal naman. Sabi ko, uh, 5,000, iba 8,000. Um, honestly, yung binibili ko itong high mark. Mas mura to, mga nasa 4K plus lang to. Pero pag ay mga tipong voucher, voucher, mga sale, ganyan, you can get this for about 3,000 plus. Not this one guys, ah. I have a bigger one nandun sa kabilang uh, room. Uh, 3,000 VA to. So, ang naging problema ko lang dito guys is, uh, um, sa unang tingin, akala ko, wattage to. So, ikaw din siguro, 
Uh, sa unang tingin, akala mo uh, konti lang yung kailangan mo, 1,500 VA lang. Pero yung, yung wattage guys, ni-research ko na kung paano i-co-compute yung VA to wattage. Kaya lang kasi ang formula niya may uh, may kasamang, um, sorry, it's it's wattage uh, times yung power factor. So, uh, yun yung problema. No, sorry, VA times uh, power factor equals yung yung wattage. Tama ba? O, tama. Um, yun yung na-research ko. So, kunwari, uh, 1,500 VA times power factor mo na 0.8, yun yung actual wattage. Um, pero, ang hirap kasi guys, uh, i-compute kung ano yung parang power factor na na kailangan mo for your rig. Uh, kung meron may idea or may link ng standardized na table, uh, paki-comment na lang. Kasi ako talaga wala akong nahahanap. Kaya ang ginawa ko na lang, lahat ng ng kunwari 1,500 VA, tinatimes ko lang ng 0.8 para medyo safer. Actually, 0.5. So, for example, itong 1,500 watts na, ah, sorry, 1,500 na VA na AVR na binili ko. Um, originally, I bought this one para sa ref lang naman saka sa microwave. Pero naisip ko, yung ref na to magkano lang, di ba? Mga nasa 20 siguro or maybe 15. I'm not, I'm not sure. Kasi pinulout ko lang to sa condo. <laughs> um, tapos yung microwave mga nasa 2K, 3K or 4K. Tapos yung mining rig mo, 'di ba, mga ganun, mga 300, 400, 500, depende sa specs na rig mo. Tapos pagkakatiwala mo sa surge protector, which is okay lang din naman, pero naisip ko, bad din na lang gastos sa yung ganun. Kaya naman, yun yung rason. Yun lang yung rason talaga, guys. Wala, wala akong naging problema dito. Okay? Wala pa ako naging na, na, na nasunugan ng PSU, na burnout ng breakout board, na overload, na nasiraan ng GPU, wala, guys. Zero, as in zero talaga. Yung uh, naging problema ko lang is yung Omni, which is uh, obviously yung Omni yung substandard kasi yung plug ng Panther na search protector never naman uminit sa akin ever since I started mining and building mining rigs. Uh, around siguro mga 50 to 80 if not 100 rigs to date yung na, na, na dumaan sa akin. Kung maga, kasama na yung mga close case saka open cases. Wala naging problema sa amin to guys. Okay? So, kung conscious ka sa budget mo, this one, mura lang to mga nasa 500 lang yata. Isang ganyan. Yung maramihan na saksak. And of course, yung capacity niyan, dun lang tayo lagi nag, uh, nagdedepende guys. Hindi dun sa dami ng sockets. Okay? Hindi dun sa dami ng ganyan. Yung capacity. Alright? So, dito naman, uh, kaya lang talaga, kasi for added protection, kasi upon researching, yung digital, uh, mas mas less sensitive siya. Okay? Mas maganda yung power adjustment nito pagka nagpa-fluctuate, okay, taas baba yung kurente mo. Mas na-adjust pagka itong servo type. Itong mga servo type ang bili nyo, guys. Okay? Hi, Mark. I'm not sure if it's a good brand. Uh, apparently, it's just one of the cheaper brands ng servo type na AVR. Kaya ito yung binibili ko. So, I already have the 151, uh, the 15 VA. I also have the 3000 VA. Yung plan kong kunin next time is kung ano yung mga mas matataas pa. Para matry ko na rin guys and ma-feedback ko. Tapos uh, masabi ko sa inyo ko ano yung uh, kailangan nyo. Ngayon guys, eto. Kung curious ka naman kasi parang sa madaling salita, ano ba talaga kailangan kong bilhin dyan para hindi rin ako magastosan. Guys, kung nagtitipid ka, yung mining rig mo, for example, parang ano lang naman, tipong uh, 580, 570, and the lower cards or maybe 1050 Ti if you're mining altcoins, I suggest kit yung ano na lang, yung pantoy na lang kunin mo. Alright? Ngayon, kung medyo bigatin yung mga rig, okay, medyo conscious ka, or siguro baka sobrang gulo ng, ng, ng uh, power supply sa, sa, not power supply, yung current sa, ano, sa location mo. Then, I suggest you invest in, ano, in uh, yung mga AVR na servo type, katulad nito, okay? Kasi guys, uh, magkano yung mining rig mo, syempre, dapat uh, protection na mo din yung investment mo. And uh, in terms of protection, mas, uh, mas, tingin ko mas magiging okay to. Okay? Tapos uh, tingnan mo rin yung wattage mo kasi baka mamaya naman ang wattage or power draw ng mining rig mo is around mga 500 watts lang naman. Eh pwedeng-pwede na tong ganito guys. Huwag ka na mag-overkill na 3000 BA pa yung bibilin mo kung maliit lang naman. Ang isa pang concern um uh, yung plug kasi kunwari uh sabi mo, hindi bilhin ko na lang yung pinakamataas na spec, di ba? Para marami ako malagay. Not necessarily guys, kasi ang plug nun, katulad lang din ito, mga apat o lima lang din. And yung isa dyan, usually 110. So, kunwari, imagine 5,000 VA yung binili mo or 8,000 VA. 
eh tatlo lang na may mapaplag mo doon. Tapos uh, mining rig, mining rig mo uh, maliliit na cards. So ang dami mo kailangan isaksak. So hindi rin siya gagana. So yun lang guys, uh, case to case basis. Again, quick recap no. If you're uh, on a tight budget, not really uh, uh, that expensive na rigs pa, medyo simula-simula lang, budget-budget, dumaan din ako dyan. Pwede na sa'yo to, guys. Okay? Just make sure na baliin mo na lang yung ground wire. Mag- maglalagay ako ng tutorial kung paano gawin yun. Okay? Um, sa next video siguro natin. Kasi isashare ko kung ano yung nangyari, ano yung cost, tap- tapos paano siya ayusin. Okay? So, yan yung nire-recommend ko. Tapos kung medyo may budget naman, dito ka na sa servo type, uh, mamili ka na lang kung ano yung uh, actual power draw mo. Kung puro 3090 o 3080 yung rig mo, 3080 Ti, 3070 Ti, sobrang lakas humatak, tapos sampuan pa. Then, consider getting the 5000 VA or 8000 VA or kung ano mang higher VA. Pero kung tipong mga uh, animan, apatan na rig lang yan, yung mga power draw mo nasa 500 watts lang, pwede na itong 1000 VA, guys. In terms of brand, maraming brand din, eh, actually may Panther din na servo type. So, search ka lang sa online. Ako, yun yung quickest way for me. Uh, tinitignan ko lang kung ano yung pinakamarami 5-star na rating na medyo pasok yung price for my budget. Then, that's it. Uh, yun na yung kinukuha ko. So, guys, pasensya na again. Ha. Napapahaba yung kwentuhan natin ha, when I'm doing these types of videos. But I really enjoy uh, sharing with you guys kung ano yung uh, developments. Actually, yung dami ko pang gusto pag-usapan talaga. Yun. Um, medyo nam- parang namapakaisip na ako if I would be uh, vlogging yung day in the life ng isang crypto miner sa Pilipinas. But uh, yeah, thank you for watching. If you like this content, uh, make sure to subscribe and hit the like button. Share this video sa mga kakilala mo ang gusto mag-start, uh, mag-invest sa crypto, sa blockchain, guys. This is the future. If you ignored yung Facebook na nagsastart siya, if you're not into the internet na nagsastart siya, if you missed out on yung mga developments natin, guys, uh, huwag nyo palampasin yung crypto and yung blockchain. I'm not saying uh, sell your house or sang lami yung pamilya mo. I'm just saying take a look at it. Okay? Do your research. Uh, do your due del- diligence. Okay? Manage your expectation and your risk. And just start small. Tignan mo lang. Okay? And if if it's really for you, uh, try uh, setting a, your, a, a time to research and allocate a small capital to start your own. Alright? And I wish you well with your crypto journey if you're starting uh, your mining rigs. Again, if you want um, building guides or uh, uh, assistance uh, for your mining rig builds, okay, you want to build your mining rig, DIY parts man yan, or kung gusto mo full service na yung plug and play na lang, links down below guys. And uh, don't forget to subscribe. Salamat sa panonood. Joma here and I'll see you sa next videos natin guys. Ang next naman pag-usapan natin yung wiring sa bahay, okay? Kung ano yung mga plug na, na magandang brand, kung ano yan, ceramic, yung mga ganyan, screw type ba yan, or uh, snap-on type ba yan, yung mga circuit breaker, yung mga gauge ng wirings, and all those other stuff. So, salamat. I'll see you on the next one, guys. Peace out.